こんばんはパセリですパセだよただいま帰りましたどうもただいまですゆすりざるさんこうさんたかしんさんえんじょうさんしんさんありがとうかずさんお断りですこんばんはかめさん優勝ありがとうじんないさんお疲れこじさんだるまありがとうわ今年も始まりましたかもしやゴルダル女王が工藤理子の工藤理子の原点ゴルダル女王じゃないもしやマチュルさんだるましゅんぼうさんだるまアイスレモンさんトシさんラブレターまるさんだるまかずのしりさんキューピットありがとうみつるんまんなさんこなさんだるまさとこさんハートありがとうこんばんはカエルさん、アルさん、福太郎さん、ノクさん、ありがとう。実さん、タコ、カズさん、シバさん、ハット、マチュルさん、お断りです。大吉さん、かわいい、ありがとう。ゼータン、花束、ありがとう。福ちゃん、お疲れ。しんちゃんさん、だるま、ゼータン、風式、ありがとう。ロスゴール、ペアドリスさん、ありがとう。ともちたん、ポップコーン、ありがとう。こんばんは。今日は早く終わっただよ。でも明日がやばいので今日は早めにお休みしますよ。明日はツアー前日なのでツアー前日そして高崎綾子イベント前々日なので明日はちょいと一日頑張りたいと思いますよ。頑張るで。そう今日ツアーの投資したんですけどねあのね今日私がポストしたやつと公式がポスト,ポストさっき6時半ぐらいにポストした8時半だっけさっき出たやつあ違う19時半だっけなんか何時半か忘れちゃったんですけどさっき公式からポストが出てるやつの,あ,のあってあのツアーの。楽しみ見どころみたいなやつがね公開されたんですよそうなのめっちゃね盛りだくさんいいですかしょ紹介しますよ皆さん耳の穴傾けて私の配信に耳の穴をこっちに向けてください耳の穴じゃない耳を傾けてください穴は見せなくていいです耳掃除動画見るの好きだけど耳の穴は大丈夫耳を傾けてください。いきます。七県、瀬戸内七県、回ります。で、あさってが初日兵庫県です。七県十一公園があるんですけど、広島がね、あの、あった、何回かあったり。他の会場でも、二公園あるとこがあったりして、七県回って、全十一公園。あります。そちらでですね、S. T. U. の。全楽曲を会場ごとにこの会場はこの曲この会場はこの曲というふうに披露するから s t 曲でどうしてもあの曲が見たいんだよね普段全然ライブでやってくれなくて不満ですみたいな人がもしいましたらもうどこかの会場では必ず見れちゃうよというというねのもあります。そしして STU で披露したことのない AKB48 グループの姉妹グループの曲もありますもう私はこれちょっと少し前からショールームで言ってた s t 入る前からやってみたかった曲っていうのもこの中に実は含まれておりましてそうやりたいって思ってた曲があって楽しみです s t u では初披露のグループとして初個人的にも初だけどグループとしても初の姉妹グループ曲がありますそしてサインボールは直筆です全メンバー分あるのでもう相当な数一気に飛んでいきます
すごいよ正規メンバー分だから何人だちょっと今正規メンバーちょっと卒業が続いててちょっと待ってくださいね<笑>何人だ正規メンバー全員分のサインボールが来るから他のメンバーによそ見してるとおしめんのやつを取り逃しますよっていう1 2 3 456789101011121617181912112232526人だった26個のボールが飛んできますよーってそしてカメコタイム長いです超長かった今日ね投資リハして思ったけどカメコタイムいつもさあ数曲やったら終わりですって言ってるけどそんなんじゃないですもう。結構長めですそしてユニットもあるので個人個人を狙いやすいそして毎会場ごとに毎公演ごとに衣装が変わりますそのカメコタイムの時に着てる衣装が違うのであの同じ衣装じゃなくて毎回違う衣装の姿のメンバーを取れるそして髪型もメンバー違うしカメコの違いがあるのかなと思います。これは公式から出てるこの情報を読んでおりますそしてですね小学生から高校生の方いますか小学生から高校生の人今見てるかな777円でチケットが購入できますびっくり777円で買えちゃいますよそしてですね練り歩きがあります曲中に練り歩きそして練り歩きだけじゃなくてメンバーが客席で踊りますだからあのメンバーの汗が飛んできます注意してください顔にかかりたくない人はラップでもこうやって広げといて見といてください近くで踊ります<笑>そしてですねあのいつも公演の時にお見送りがあると思うんですけどちょっとお見送りがお見送りは今回ないだけどお見送られ会がありますなんと逆メンバーを見送るメンバーが客席に行って見送,ら見送るやつがありますそうでこちらがなんと携帯で撮影ができるもう練り歩きみたいなものですそうお見送られ会というのがあるということで今回のツアーの見どころ集が公式から出ておりますのでよかったらチェックしてみてみください、まあ、初日のね兵庫が配信があるのでそれを見てあの行ってみようかなっていうふうに思ったら他の会場もぜひ配信がない会場もあるから配信がない会場ってことはそこの県でしか披露しない曲はそこでしか見れないということです。ねあのねセットがめっちゃ可愛かったのステージセットめちゃめちゃ可愛かったから。もうね早く見てほしいって気持ちです今日のリハーサルで実際にセットでやったんですけどめっちゃくちゃ可愛かったんですよねめちゃめちゃ可愛い<笑>昨日もさお話し会の、あのー、幕張幕張のツーショット衣装可愛いよって衣装めっちゃ可愛いから幕張のツーショット会もうお話し会もってお話し会も衣装なんですよだからそれでも可愛いよって言ったけど今回のツアーのセットもめちゃめちゃ可愛くてめっちゃいい感じですお楽しみにしていってそしてね高崎あ子のイベントの当日券が公開されました当日券があるそうですいやでも昨日も配信でったけど高崎綾子イベントもう5人とかだったらどうしようと思ってたんですよ客席でも想像の何倍何十倍の人がすでにチケットを取ってくださってるらしくてそ,うそれでも今回当日券がまあ会場広いですからね当日券は出るんだけど。個人的には、まあ、当日券出るってことはそれだけ席があるってことだけどあのね私はちょっとこれはマイナスには思ってなくて当日券があるってことは行くの悩んで買わなかったけど行ってみようかなって人も買えちゃうってことだから私はこれはいいいいことやなと思っておりますそもそも満席満席のあれじゃなくて
和石だろうなって予想じゃなかったから個人的にというかそうスタッフさんにも高崎愛子イベントしたいですって話した時もそういう,こう何埋めましょうみたいな方針じゃなくじゃあ最後にパンちゃんが卒業する前にじゃあ記念としてっていうあれでや,やる予定だったやつだからそうあのこれは埋めることが目的ではなくもう純粋にイベントを楽しみたいなっていうようなそういう気持ちだから当日券が出てまた行ってみようかなと思ってくださる方が。増えたら嬉しいなって思ってて思ます高崎あや子のイベントに関してはそう楽しみですとてもよろしくお願いいたしますあ亀戸席じゃなくてもこのお見送られ会は撮影できます誰でも撮影 OK ですスマホで撮影していいよっていう系のやつはもう全全席が対象ですどの席でも撮影ができますだから777円の席の方も撮影できます高崎彩子配信ないです配信ありません本当にそういう記念イベントみたいな感じだから公演とは違うので配信ありませんないですツアーの方は配信あります広島ん兵庫広島岡山はあります高崎は配信なしですありませんないのですそんな感じですよろしくお願いしますあ,あそうですボートレース宮島のイベントも出演できますよ。出演できます。出演しますよ。今日お知らせがいっぱい出すぎて、もう告知ボットみたいになって申し訳ないんですが。高崎役歌ありますよ。もう昨日レッスンしました。今、あのね、半分ぐらい。もう初めてやる曲とかをや,やりますよ。高崎役イベント。しかも。数曲とかじゃないレベルでやります。もう普通に公演レベルの。やるよ。高崎彩子ちゃんでも普段のあのイベントじゃないや「高崎彩子の膨れが」っていう配信をしてるんですけどそれのような企画コーナーもやりたりしますよはいそんな感じですそんな感じでございますはい高崎彩子ちゃんはイベントだから、まあ、公演ではないんだけどメンバーがやりたいやつとかを詰め込んだ感じになっておりますはいそんな感じです高崎彩子ちゃんよろしくお願いします今リハ期間で本当に朝から晩までリハとかだから本当に喋れることがなくてネタバレしないように気をつけながら喋らないといけないからちょっとね変なこと言わないように気をつけたいと思います<笑>高崎愛子イベントのテーマは「青春」じゃなかった何だっけな,なんかパンちゃんが言ってたんだよねなんか最初サブタイトルがなんか私たちの青春みたいなことを言ってたですよパンちゃんだから青春がテーマです高崎あこちゃんはいそう青春とかさ<笑>今の時青春とか使うのかなちょっと死後かなちょっと56年前とかに流行った青春ってもっと前10年前ぐらいかな私は学生の頃とかから流行ったの青春ってうんそう青春っていう意味ねね青春ライドとか見てましたよあるよね漫画と映画と青春ライドわあ
ボートレースの方はあのー、一気ドラさん2期と揃って珍しい構成のメンバーでお送りいたします<笑>池田ゆらちゃん信濃空葉さん谷口真比奈さん兵田葵さん渡辺なっちゃんパセリの6人6人でお届けいたしますそして今週末あ今週末じゃない今月末の<笑>今月末の火曜日は s t u 4 8のクラコン出演しますので広島にお住まいの方はぜひリアタイ録画お願いします広島に住んでないよって方は TVerFOD で見れますよろしくお願いしますその日の、えー、30日ね30日に放送があるんですけどその日は夜ね8時半から生配信のいつもの YouTube で見れる生配信もあります今回のメンバーはゆなゆなしみさらゆきりかですです初めての組み合わせでございますそうなの久しぶりに出ますこちらもよろしくお願いしますお知らせ事がたくさんだわよろしくあ,あともう一個あったあと声ラジ間違ったえっと STU じゃなかったうんフラワーフェスティバルフラワーフェスティバルの声ラジステージの方にも今年出演するのでよろしくお願いしますはいあのー、大きいステージの方はまだ出演メンバーがわからないのでこちらも出れたらいいなと思うのですが恋ラジの方は確実に出演します去年はねね待ってください公式さん私の名前<笑>尾崎セリさんになってる尾崎セリさんになっちゃいました去年よりねあのー、メンバーが増えたんですよ恋ラジメンバーがだから 2.5 期生といつものマイカーメンバーでお届けいたします5月4日です5月4日フラワーフェスティバル恋ラジステージ3時からですね3時から4時半ぐらい1時間半ぐらいのイベントですであのフラワーフェスティバルのライブの方が17時55分からカーネーションステージ平和公園のところである屋外でやる特設ステージを作ってやるライブなんですけどこちらの出演メンバーは後日発表だそうですでも STU としては出るっていうのが公開されましたのでねえこちらも出れたらいいなと思っておりますこんな感じかなお知らせごととりあえずお知らせあの私はこの前の「フクフェス」あかりんさん主催のフクフェスの選ばれた理由がちゃんとそういうお知らせ事を発信できるっていうそういうところをあの褒めてもらって選んでもらったからこれからもねあのあかりんさんに認めてもらえるような発信力で頑張っていきたいと思うのでちょっとお知らせ事は確実に伝えていこうと思います。はいあーみんな聞いてくれてありがとうございましたもう一回全力お願いしますああ最悪だ巻き戻し機能つけてほしいわショールームーフラワーフェスティバルは屋台も出るんだよ去年行けなかったけど屋台も出るよ町中にもうすごい量の広島の祭りもう本当のお祭りですフェスティバルっていうだけあってま,まじまじのまじの祭りなので屋台大量屋台平和公園周辺が屋台だらけになりますので屋台好きの方もぜひ<笑>です。コイラジのイベントは NHK 広島の入り口で毎回あるんだけど。STU とかが出るそういうライブのステージは平和公園の方だから、まあ、歩いていける距離その道中も屋台だらけなので
ょっとダイエット中の人は頑張ってこうやって通ってください強い意志で通ってくださいこうやってフラワーフェスティバル私が大学生の時始まりましたえいつからあるんだフラワーフェスティバルでもさもうさもう伝統的なお祭りって広島出身メンバーとかもさいつもあそう今回もオープニングイベントでね STU メンバーが歌ったりするんですけどフラワーフェスティバルいつから始まったのえ1977年から始まったんだってうわーすごいずっと続いているのすごいコロナ禍の時も配信とかで配信限定とかでライブがあったりとかしたからねその時は STU は広島出身メンバーとかが中心で出てたんですけどそうすごいすごいねいや今年さお知らせがなかったからあ今年 STU ライブ出れないのかなとか思ってたから今日お知らせが出てめちゃくちゃ嬉しかったもう自分が出れるかはまだ分かんないんだけどとりあえず STU がグループとしてフラワーフェスティバルに今年も出れるっていうのでもうほっとしましたあとは私も選ばれますようにねどうなるかわからないですからねドキドキです私が入ったばっかりの頃は本当広島出身メンバーとかだったよ選抜プラス広島出身メンバーの同期たちが出てたりとかだったからもう本当にどういう組み合わせでメンバーが16人選ばれるかわからないのでドキドキです去年初めて出れて嬉しかったので今年もみんなに嬉しいお知らせができたらなと思いますねあね徳島のやつもねあれメンバー私もわかんないんですよ今日公式出てましたよねお知らせが大塚製薬さんのやつね大塚製薬さんといえばオロナミン C ですオロナミン C これでしょうこれこれ発表されてた「エキサマ2024エキサイティングサマー」だってエキサイティングサマー略してエキサマに STU が出演するそうです出演メンバーは後日発表だそうですでも徳島だからきっとまひなさんは出るまひなさんは確実に出るでしょうと私は勝手に思ってるんですけど8月13日だって野外ステージだってかに四国なのかなありえますね16人とは書いてないもんアーシャはこうやって全員いるけど16人とも6人ともいてないから四国メンバーな可能性もあります確かに確かにあかりんさんもねそうだよね出るよねきっともし16人だったら出れたらいいなと思います6人で四国メンバーとかだったら私四国じゃないからちょっと難しいんですけど出れたらいいなねお知らせ事がどんどんどんどん増えてきて嬉しいよもっと個人のお仕事とかもみんなにねあの報告できたらいいんですけどちょっと頑張ります<笑>頑張るので皆さん見捨てないでください見捨てないで頑張るね<笑>去年はあのー、個人的にはあの警視庁のお仕事が一番みんなにびっくりしてもらえたかなと思うのであとみんなが想像もつかない何かね嬉しいお知らせができるように。頑張るのでこれからも応援よろしくお願いします見捨てない本当びっくりマーク2個もつけてくれた見捨てないで
私のことをよろしくずっとこれつけてた私これ今日これつけて帰ってきちゃった恥ずかしいずっとこれつけっぱなしの気づかなかった今思い出したなんかもう無意識触ったりしてもさピンがついてるって気づかないのこうやってやったりとかしてももうなんかってこれはあさみみちゃんって言いますうさぎですうさぎのキャラクターです。あさみみちゃんです。よろしく。仲良くしてあげてください。あさみみちゃん。あ、今日あさみみちゃんのグッズ買ったの。ちょっと見ないで見せよう。デッスンマイルに買いに行ったの。でね。あの私毎日ヨーグルト食べてるんですけど、蜂蜜がもうなくて。あと一口分ぐらいしかないから蜂蜜買って帰らなきゃと思ったのに蜂蜜を買って帰ってくるの忘れましたでもあさみみちゃんのグッズだけはちゃっかり買っちゃいましたみんなに紹介しますあさみみお待ちくださいあさみみさんよいしょよいしょもうこれですよじゃんあさみみちゃんマシュマロ私はマシュマロは食べれないんですがこれはなんでこれを買ったかっていうとランダムステッカーがついてくるんですよで私はこのキャラクター推しというか私が推してるというよりはソラハさんがこのキャラクター好きだから一緒に買おうってなって買った感じなんですけど<笑>そう私が推してるってよりは私といつも一緒にいる人が推してるキャラクターで私もせっかくねついてったから一緒に買おうと思って買ってみた何が出るかなおガチマシュマロ入ってるマシュマロが好きなメンバーにあげたいとランダムステッカー全4種えー、どれがいいかなこのいくよえい違った違いましたメソメソしてなかったこれでしたイエーイちょっと悔しくなったこれがランダムの罠だこうやってもう一回買わせようとしてくるのがランダムこれ、ソタロウにあげたいと思います。マシュマロもあげます。マシュマロとステッカーとプレゼントしちゃう。マシュマロ<笑>。私はマシュマロ、なんかさ、アイドルってマシュマロ好きそうじゃん。私はマシュマロそんな。前までマカロンとかもね。アイドルってマカロン好きじゃないですか、なんかみんな、でも私マカロンの。美味しさに全然気づいてなくて STU 入ってから気づきましたマカロンと美味しいってだからいつかマシュマロの美味しさに気づくかもしれませんアイドルが好きなものいちご好きですよ私もいちご好きメロンパン好きあと何アイドルが好きなものなんだろうペロペロキャンディーペロペロキャンディーはボリボリ食べましょうあパフェね大好きパフェラーメン<笑>確かにアイドルってラーメン好きだよね私も大好きあの高崎あやこイベントの次の日にラーメン二郎系ラーメンでも食べに行こうかなと思っています<笑>だから明日明日の練習と明後日のツアーとしあさっての高崎綾子イベントとあやぱんの卒業公演が終わったらラーメン挟もうかなってとしばらくラーメン我慢時期が続いてるのでラーメンいきますラーメン食べたいと思いますわーいでも一人ぼっちで行くよ一人ラーメンだからみんなにメールで報告するからね誰か同じとこ行ってパセリと同じやつ食べたよって言ってくださいね後日でもいいからね一
一人ぼっちだから味共有しようななかしそうめん一人でやったええー、<笑>強い<笑>元気が出た<笑>強いねラーメンそうあのね23年前に一人で行ったラーメン屋さんがあってそこに久々に行こうと思っております一人ラーメンで行きます一人ラーメン OK 一人ラーメンしたことある一人映画したことある一人回転寿司行けますでも一人焼肉はまだないので一人焼肉も頑張りたいですあとはうん一人温泉もないかも家族とかしかないかも一人一人旅行はありますオーディションとかの時大体一人で東京とか行ったりしてたから一人旅行も行けますあとなんだなんですかねこしょこしょこしょなんだろうな一人フレンチフレンチ料理を食べたことがないよそもそも一人とかじゃなくちょっと食べ方わからないよフレンチ料理一人グループラインあるよ一人グループラインはあのメモ代わりで使ってます体重の管理とかで使ってます今日は何キロみたいな書いて使ってます<笑>体重管理私一時期今はやってないけどグループラインでやっても一人しかいないグループライン作ってそう送って毎日やってたそう一人でやってたそうよでもやめましたもうカロリーのアプリもやめたの一時期カロリーのアプリをずっとつけてたんですけど結局さ個体差あるじゃないですか個体差あるし運動量も正確な量分かんないからちょっと書くことによって逆になんかストレスとなんか止まってしまったよね止まった<笑>一人ぼっちにさせられました一人行動一人行動マンだったんですもともと私止まってたよね私もなんか配信のなんかなんていうのエラー画面みたいなやつが出ちゃった「退出しますか?」みたいなやつが出ちゃった一人配信になったねやだよ挑戦してみたいのは一人遊園地テーマパークですこの前リネタンが言ってたのを一人ユニバに自分のアクスタ持ってこれ私もその度胸が欲しいなと思ってねすごくない一人ユニバねえでも何したらいいんだろう一人で行ってご飯食べてだって並んでる間も暇だよね一人だったらすることなくてあーもさもさやがみがもさもさのすけですもさ太郎一人水族館ないかも水族館も一人はない動物園もない全然全然したことないあなんかずれたすいませんいってみたいねテーマパークとか一人一人お話し会えー、でも一人握手会だったよ私握手会の時一人、ね、急にさ急にまぶたが閉じ始めたんだけどうん15分までにしよう今日もうちょっと急になんか<笑>急にまぶたやられ始めた「ねむねむにゃんこタイム」が来ました
え昨日ね聞いてほしい昨日お風呂入って配信終わってすぐお風呂入ったんですよもう本当に今お風呂入れなかったら絶対にもうお風呂入る記憶起きなくなって朝になっちゃうと思ったから頑張ってお風呂入って布団に行ったのを覚えてるんですそっからの記憶がなくてヘアオイルも塗り忘れて朝髪パッサパサだったしコンタクトも取ってなくてもう本当に最悪だったの朝起きて目カピカピすぎてさカピカピだし髪もカサカサで,で夜に一回起きたんですよ1時ぐらいにでまだ止まっちゃったそうめっちゃね寝てたんですよ昨日疲れすぎてて本当にいやコンタクトや,やばかった目カピカピすぎてここがうん今はね普通に水までカピカピになってるカピカピいっぱい寝ますじゃあ15分まで配信したらお風呂今日も早く頑張りますみんなも早く寝るんだよ他のとこのルームに行かずに早めに寝るんだよねえ<笑>あそうだあとさツアーの話さっきツアーの話で幸せれた話がありました3期生の前座とお出迎えがあるんだってそうだけどみんなおしゃれしないでください<笑>みんなおしゃれは許しまへんでダメですよそうなんかあるらしいしないでよねかに私もお出迎えしようかな新しく入った人のふりして4期です 3.5 期ですとか言って勝手に<笑>よく似てるって言われますって言って勝手に3回しちゃおうかなフフ<笑>いいなーいやでもライブが始まったらメンバー近くまで行って踊るのでね、まあ、そこでもし心奪われてもそこで心を取り返すしかありませんそうねえ若い子に心を奪われてしまった人たちやっぱ大人の女がいいよなって<笑>やっぱバズリやだなって思わせないといけませんはい、頑張りたいと思います<笑>楽しみやツアー楽しみですいや3期生もう3期生も昇格するメンバー決まりましたし昨日だからこういう前座とかのイベントとして3期が出ることもきっと今回のツアーぐらいしかないと思うので本当にあの激レアだと思いますし私前座というものをしたことがないからさとてもうらやましく思います楽しそうえ前座ってなんかフォーティートグループって感じがしてすごく良くないフォーティートグループの研究生って感じじゃないねえ私もなんか今度えこの前のドラさんコンサートとかで前座させてもらえればよかったなドラフト3期生さんのことが大好きな尾崎セリカです「ロマンスかくれんぼ歌います」って言って本編にもあったのにねこの前<笑>先に前座でやっちゃうっていう私も「ロマンスかくれんぼ」やってみたかったです<笑>やりたいよーおっサイン入りポスターアニメイトおめでとうございます
大事にしてください大事にしてくれそうやありがとう応募してくれた今回を外れた方も応募してくれたありがとうございますポスターとかねイベントとかもありがとうございますあのやっぱりそういう応募する系とかって当たる人もいれば外れる方もいるとは思うんですけどあの何ですかそれはもうそういう仕組みだからあんまり落ち込まずまた次の機会にチャンスがまたね次先の場所になったと思ってまたそういう機会があったら是非申し込んでくださったら嬉しいです申し込まないことには当たりませんそう応募しなきゃ当たらないそうその通りそうだよはいもうそういう何まあタイミングとか今日はついてないなとかなんかあるじゃんそういう時ってなんかいつかは何かいいことがあると信じていくしかありませんはいお時間早い早いよでももうスイマも来てるスイマと喋りたい気持ちねえ終わりましょうそうです私はこれからお風呂と格闘してスイマと格闘してお風呂と格闘します止まらないで配信止まらないでくださいみんなさん見てくれてありがとうございましたご飯はしっかり食べてくださいデザートはアイスでお願いしますパセリが入ってる刺身のやつとかはパセリ残さず食べましょうねえシチューの上に乗ってるパセリだけじゃなくてそういう大きめの房のパセリもしっかり食べて栄養をとってくださいよろしくお願いします食わず嫌いしちゃダメです分かったあ分かってくれた<笑>やばい分かったってめっちゃモリモリふさごとパセリ食べそうだほどほどにほどほどにねねループしてた嘘いやーじゃあパセが配信終わった後も一生ループしてみんなが他の配信に行きませんようにみんな過去のパセリを見といてくださいそれじゃあまた明日また明日会いましょう男女行くよ男女行きますよどうしてですか男女に行きたいのに男女に行きたいのになぜか男女に行かせてもらえなかったじゃあ男女に行きたいと思います行きます13位陣内さん12位ともっちさん11位としさん10位しんちゃんさん9位しんいちさん8位カメさん7位ふくちゃん6位いっちゃん5位ゆさなこさん4位かずのしんさん3位よしひろさん2位ゆうたくん1位じいつーさんありがとうございましたそれじゃあみんなおやすみなさいですよおやすみまたねあやばい大事なお知らせもう一個してなかったファーストシングルお話し会受付中ですやばいいろいろ今日宣伝ボットだったのにこのお知らせ一切してなかったファーストシングル間違ったファーストシングル出しちゃったファーストアルバムのお話し会の受付が始まっておりますのでよろしくお願いしますえー、っと幕張は新衣装めっちゃ革ですツーショットも撮れますお話し会も新衣装ですツーショットも撮れるけどお話も可愛い衣装を着たアイドルたちとお話できちゃいますそして広島は浴衣姿でございますそんでもってそんでもって大阪サンタさんです
急に冬になります時期が空いちゃいますそして遠くまで遠出できないという方やお仕事ですって方もオンラインの方はどこからでも参加できるシステムなのでぜひお待ちしておりますえー、そうですねツアーの感想イベントの感想日常の話とかあとはパセリに浮気を疑われているのですが本当は一途なんだよという説明を一生懸命やりたいよって方もぜひお待ちしてます楽しの方はもちろん待ってます楽しのみの人はキャッキャッキャッキャ楽しい時間を過ごしてあのもうすぐフラフラする人とはちょっとね会議をしたいと思いますよろしくお願いします楽しのみんなこれからも楽しんでいってくださいね5人までは楽しいよそれじゃあまたねよろしくお願いしますおやすみなさい。